Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui vous présenter les différentes possibilités de financement qui s'offriront à vous à l'ISC Paris. Pour cela, je suis avec deux étudiantes, Amélie et Marie. Bonjour Marie. Bonjour Julie. Alors euh, moi c'est Marie, je suis en deuxième année à l'ISC et euh, donc je suis entrée en admission parallèle et avant j'ai fait une licence de communication et médias à Amiens. Et Amélie, bonjour Amélie. Bonjour Julie, alors moi je suis en première année à l'ISC Paris et avant cela j'ai effectué euh, deux ans euh, en licence d'économie et gestion à Sergi Pontoise. Alors Marie, euh, comment est-ce que toi tu finances ta scolarité à l'ISC Paris Alors en fait l'avantage à l'ISC Paris c'est que l'emploi du temps s'organise en demi-journée, c'est-à-dire qu'en deuxième année moi je n'ai cours que l'après-midi. Donc euh, au début de l'année j'ai postulé dans pas mal de magasins pour euh, un poste de caissière mmh. et j'ai eu assez rapidement euh, des réponses. Euh, donc je travaillais seulement le week-end puisque comme c'était assez loin de l'école je ne pouvais pas travailler le matin. Et euh, le souci, c'est que rapidement, bah, je n'avais pas de temps libre puisque tout le week-end, je travaillais. Donc, il a fallu que j'arrête et j'ai recherché un autre, euh, un autre emploi. Et j'ai trouvé donc une mission à l'année euh, où je travaille juste le matin de chez moi par Internet, euh, donc toute l'année. D'accord. Et comment est-ce que tu as trouvé ce, ce petit boulot En fait, c'est par le biais d'une association de l'ISC qui s'appelle Network. Euh, donc les missions généralement sont rémunérées aux alentours de 10 euros euh, de l'heure net. Euh, et donc il y a pas mal de, on propose pas mal de missions comme euh, d'être hôtesse, vendeur euh, ou faire de la distribution de tracts par exemple. Et ça s'adapte vraiment très bien aux, aux emplois du temps de l'ISC. D'accord. Et alors ta rémunération euh, par rapport à ce petit boulot Alors personnellement, euh, la, le boulot lui-même me rapporte 300 euros par mois. Euh, sachant qu'après, je fais aussi d'autres petites missions ponctuelles. Euh, donc ça peut monter rapidement jusqu'à 600 euros euh, par mois, euh, très facilement. Et Amélie, toi, je crois que tu finances complètement différemment ta, ta scolarité. Est-ce que tu peux, tu peux nous en parler En effet, euh, euh, j'ai deux bourses. La première m'a été attribuée grâce à un programme, euh, euh, une grande école, pourquoi pas moi, donc, que j'ai suivi euh, lors de mes années lycée. Mmh. Et donc, euh, je perçois une bourse de euh, 3 000 euros pour l'année 2009-2010 qui m'a été attribuée par l'un de leurs partenaires, Accenture. Et euh, ma deuxième bourse, c'est une bourse d'État, donc sur critères sociaux, et je perçois 460 euros par mois, et euh, donc pour l'année 2009-2010, et euh, c'est renouvelable chaque année en fonction de nos critères sociaux. D'accord. Est-ce que tu as fait la demande de la bourse de l'ISC Paris Oui, j'ai fait la demande, euh, également avec les critères sociaux, et avec les notes, et euh, la participation associative, et la participation à la vie de l'école. Et donc j'aurai la réponse euh, courant mois de mai. Alors effectivement, à l'ISC Paris, euh, on vous propose donc une bourse qui varie de 200 à 1600 euros par an. Et elle fonctionne sur des critères sociaux donc habituels, mais aussi sur les résultats académiques et l'implication euh, dans la vie de l'école, comme, euh, comme le précisait Amélie. Euh, Amélie, est-ce que tu peux nous dire du coup au total combien euh, te rapportent tes, tes deux bourses à l'année donc pour l'année 2009-2010, j'accumule 7 000 euros de bourse donc pour subventionner ma vie à l'école et toutes les dépenses. Nous allons maintenant aborder la période des stages. Sachez qu'à l'ISC Paris, vous avez de 12 à 14 mois de stage à effectuer sur les 3 ans. C'est pour vous donc une nouvelle source de revenus. De plus, entre la deuxième et la troisième année, vous avez la possibilité d'effectuer une année de césure, donc travailler pendant un an dans une entreprise ou deux fois six mois dans deux entreprises entreprises différentes et c'est euh, encore une fois euh, une nouvelle source de revenus. Euh, Amélie, est-ce que tu peux nous parler de ta recherche de stage de première année Oui, donc à la fin de la première année, on doit effectuer un stage de 4 mois. Mm -hmm. Donc moi, je l'ai trouvé à Malte et euh, les euh, stages sont rémunérés globalement de 400 euros par mois. Marie, est-ce que tu peux nous parler de ton envie de faire une année de césure oui, alors effectivement, j'envisage de faire une, une année de césure euh, enfin, l'an prochain, mm -hmm. euh, parce que pour moi, ça présente trois avantages principaux. D'abord, euh, ça va me permettre de progresser en anglais, puisque je compte faire mon année de césure à l'étranger. Euh, D'autre part, ça va me permettre d'avoir une expérience professionnelle vraiment significative avant d'avoir ma spécialisation à l'ISC, qui sera donc en troisième année. Et euh, pour finir, le troisième avantage, c'est que ça va aussi me permettre de financer ma dernière année, puisque mon stage pendant l'année de césure sera rémunéré. Amélie et Marie financent leur scolarité à l'ISC Paris, donc via des petits boulots et euh, grâce à différentes bourses. Mais sachez qu'il existe d'autres moyens de financement. Nous avons à l'ISC Paris deux partenariats avec les banques LCL et BNP Paribas. 
Ces banques euh, font bénéficier aux étudiants de tarifs préférentiels. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations sur notre site internet iscparis.com. Et je vais maintenant remercier Amélie et Marie de leur témoignage. Et je vous dis à très bientôt à l'ISC Paris.